আজকে আমরা ছয় নম্বর অধ্যায়ের যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে সমাধান করব এখানে দেখো যে বিভিন্ন মৌলের আণবিক ভরগুলো দেখো দেওয়া আছে হাইড্রোজেন ওয়ান কার্বন টুয়েলভ অক্সিজেন সিক্সটিন সোডিয়াম টোয়েন্টি থ্রি এভাবে বিভিন্ন মৌলের তোমাদের যেসব মৌল প্রয়োজন লাগবে ওই সব মৌলের আণবিক ভর দেওয়া আছে এই আণবিক ভরগুলোকে গ্রামে প্রকাশ করা হয় এবার দেখো এখানে বলছি কি ওয়ান মোল সমান সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অনু অথবা পরমাণু সমান সমান বাইশ পয়েন্ট ফোর বাইশ দশমিক চার লিটার এই যে একটা সূত্র মানে এক মোল যে কথা তার মধ্যে থাকবে হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অনু এবং পরমাণু এবং তাদের আয় তোমার বাইশ দশমিক চার লিটার এটা আমি সমান দিয়ে কেন বোঝালাম এটা যা এটাও তা আবার এটাও তা সবসময় মনে রাখবার এই তিনটা একটা একটা সমান কোন পদার্থের যদি আমরা এক মোল বের করতে পারি তাহলে আমরা অনু পরমাণু এবং তাদের মলার আয়তন বের করতে পারবো এখন আমি এখানে অনু বা পরমাণু কেন লিখেছি অনু হবে কখন যখন আমরা কোনো একটা যৌগের এক মোল বের করব মানে কোনো একটা যৌগের ক্ষেত্রে যখন আমরা তার কতগুলো পরমাণু আছে সরি কতগুলো অনু আছে যৌগের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা হবে অনু আর মৌলের ক্ষেত্রে হবে পরমাণু যেমন ধরো অক্সিজেন একটা মৌল আমরা যদি এই অক্সিজেনের অক্সিজেনের কতগুলো পরমাণু রয়েছে তখন আমরা এইভাবে বলবো অক্সিজেন রয়েছে পরমাণু আর যদি যেমন পানি একটা যৌগ এই পানির মধ্যে থাকবে অনু পানিতে আছে সিক্স পয়েন্ট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অনু তার মানে যৌগের ক্ষেত্রে আমরা বলবো অনু আর মৌলের ক্ষেত্রে বলবো পরমাণু এক মৌল তাদের অনু পরমাণু এবং বাইশ দশমিক চার লিটার তার মানে আমাদের এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোনো একটা যৌগ অথবা মৌলের এক মোল নির্ণয় করা এক মোল কি করে নির্ণয় করবো যে কোনো একটা মৌলে ধরো এই হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের এক মোল সমান সমান এক গ্রাম কারণ আনবিক বইকে গ্রামে প্রকাশ করা হচ্ছে হাইড্রোজেনের এক মোল এক গ্রাম হলে এবার দেখো কার্বনের কার্বনের এক মোল সমান সমান বারো গ্রাম এই হচ্ছে কি মৌল সময়ের এক মোল নির্ণয় করা এখন আমরা যদি কোনো যৌগের এক মোল নির্ণয় করি তাহলে কিভাবে করব যেমন ধরো পানি এইচ টু ও এই পানির এক মোল কত হবে এখানে দেখো এইচ টু মানে হাইড্রোজেন দুইটা আছে হাইড্রোজেন একটার ভর হলো এক গ্রাম তাহলে হাইড্রোজেন দুইটা আছে তাহলে ওয়ান ইন্টু টু মানে দুই দুইটা হাইড্রোজেন আছে তাই এইচ টু তার বর হবে দুই গ্রাম তাহলে আমরা এইচ টু যেন লিখবো দুই গ্রাম তো টু ইন্টু ওয়ান মানে দুই গ্রাম তারপর যোগ চিহ্ন দিব এই যোগ তারা এই অক্সিজেন অক্সিজেনের আনবিক ভর দেখো যা হচ্ছে ষোলো আমরা এই ষোলো যোগ করব তাহলে এখানে দুই যোগ ষোলো তাহলে এইচ টু মানে পানির এক মোল সমান সমান আঠারো গ্রাম পানির এক মোল আঠারো গ্রাম হলে আর একটা মোল কল্পনা করো যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডের এক মোল কত হবে কার্বন কার্বন হলো বারো এই কার্বনের জন্য আমরা লিখবো বারো যোগ চিহ্ন দেব অক্সিজেন দেখো দুইটা আছে দুইটা অক্সিজেন একটা অক্সিজেন থাকলে তা হবে ষোলো গ্রাম যেহেতু আমাদের দুইটা অক্সিজেন আছে তাহলে ষোলো দে বত্রিশ তাহলে দুইটা অক্সিজেন তাই আমরা এই ও টুর জায়গায় লিখবো বত্রিশ গ্রাম তাহলে আমরা কত পাচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইডের এক মোল সমান সমান চুয়াল্লিশ গ্রাম HCl হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তার এক মোল কত হবে এস মানে হাইড্রোজেন এক আর ক্লোরিন থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সমান সমান থার্টি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম তাহলে আমরা যদি এই চারটা মুখস্ত করতে পারি তাহলে আমরা যে কোনো যোগের এক মোল কত গ্রাম তা বের করতে পারব আর একটা বড় যৌগে কল্পনা করি যেমন ধরো এইচ টু এস ও ফোর এইচ টু এস ও ফোরের এক মোল কত গ্রাম দেখো এইচ টু 
হাইড্রোজেন দুইটা আছে একটা থাকলে এক গ্রাম তাই দুইটা থাকবে এই জন্য দুই গ্রাম হাইড্রোজেন দুই লিখলাম প্লাস সালফার দেখো সালফার কত সালফার বত্রিশ এই সালফারের জন্য আমরা লেবো বত্রিশ যোগ ও ফোর তার মানে অক্সিজেন আছে তাহলে চারটা একটা অক্সিজেন হলে ষোলো হয় তাহলে চারটা অক্সিজেন কত হবে চার ষোলো চৌষট্টি এত গ্রাম এবার আমরা যোগ দিলে কত পাবো দেখো চৌত্রিশ আর চৌষট্টি আমরা পাবো নাইনটি এইট তার মানে আটানব্বই গ্রাম এভাবে আমরা যে কোনো যোগের এক মৌলে কত গ্রাম তা আমরা বের করব আর যদি আমরা এটা বের করতে পারি তাহলে আমরা এই অধ্যায়ের এই টাইপের যত অঙ্ক থাকবে তা সবই আমরা পারব আচ্ছা আমি এবার তোমাদের একটা যোগ দিয়ে করে দেখাচ্ছি বাকি যতগুলো যোগ থাকবে তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে যেমন ধরো কার্বন ডাইঅক্সাইড এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের এক মোল কত কার্বন বারো যোগ অক্সিজেন দুইটা তাই ষোলো দুই বত্রিশ আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইডের এক মোল পেয়ে গেলাম চুয়াল্লিশ গ্রাম তার মানে এই এক মোল এটা হলো চুয়াল্লিশ গ্রাম এই সূত্র মধ্যে কি চুয়াল্লিশ গ্রামে এতগুলো অনু আছে আবার এই চুয়াল্লিশ গ্রামের আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার এই তিনটা একটা অন্যের সমান একটা কথা মনে রাখবে দেখো তোমাকে যদি পরীক্ষায় আসে বাইশ দশমিক চার লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডে কত গ্রাম মানে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভর কত তো বাইশ দশমিক চার লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভর হবে চুয়াল্লিশ গ্রাম আবার যদি পরীক্ষা আসে যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অনুর কার্বন ডাইঅক্সাইডের কত আয়তন তখন তা হবে বাইশ দশমিক চার লিটার এখন যদি এভাবে না এসে পরীক্ষায় একটু ঘুরিয়ে আসে তাহলে কি হবে যদি চুয়াল্লিশ গ্রাম না দিয়ে তোমার পরীক্ষা বলে যে দশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন কত তোমাকে বললো দশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন কত মানে মলার আয়তন এইটা আমরা কিভাবে করব আমরা সবসময় ভাববো যে আমাদের কোন দুইটা এই তিনটার মধ্যে যে কোনো দুইটা আমাদের হিসাবে আসবে এই তিনটার মধ্যে কোন দুইটা আসতেছে আমরা ওই দুইটা সামনে নিয়ে আসবো যেমন ধরো এখানে বলছে দশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড মানে এই এক হচ্ছে এক মোল কত গ্রাম এটা আমাদের এইটা হিসাবে আসছে আর বলছে এর আয়তন কত তার মানে আমাদের এটা হিসাবে আসছে এখানে কিন্তু অনু পরমাণু কথা বলে নাই তাহলে আমরা এটা আমাদের হিসাবে এখন রাখবো না শুধুমাত্র এটা এবং এটা এই দুইটা একটা সমান এটা শুধু মাথায় রাখবো এবার আমরা দশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোলার আয়তন কত যদি বের করি আমরা প্রথমে লিখব দেখো এই চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড তার আয়তন কিন্তু বাইশ দশমিক চার লিটার আমরা বলবো চুয়াল্লিশ গ্রাম বা এক মোল কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার চুয়াল্লিশ গ্রামের আয়তন ছিল বাইশ দশমিক চার লিটার এখন তার থেকে আমাদের দশ গ্রামের আয়তন বের করতে হবে আমরা তাহলে কি নেমে বলবো যে এক গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন কত বাইশ দশমিক চার বাই চুয়াল্লিশ এখন তাহলে দশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোলার আয়তন কত আমরা বলবো যে দশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোলার আয়তন বাইশ দশমিক চার সাথে এই দশ গুণ হয়ে যাবে এত লিটার এখন আমরা খেয়াল করি যে গুণ দিয়ে দিয়ে কত হয় বাইশ দশমিক চার গুণ দশ সমান সমান দুইশো চব্বিশ দুইশো চব্বিশকে আমরা যখন চল্লিশ দ্বারা ভাগ দেব তখন আমরা পাচ্ছি ফাইভ লিটার তাহলে আমরা এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের দশ গ্রামের আয়তন পেয়ে গেলাম ফাইভ পয়েন্ট জিরো নাইন লিটার এ হচ্ছে তোমার দশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের মোলার আয়তন
এখন মনে করো তোমার এই আয়তন সংক্রান্ত আসনা আসতো অনু পরমাণু সংক্রান্ত এখন তোমাকে যদি বলে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি অনু রয়েছে বিশ গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইডে অনু রয়েছে কতগুলো এটা আমরা এখন দেখো বিশ গ্রাম মানে এইটা কল্পনায় আসছে আর বলছে অনু রয়েছে কোথায় এটা এখন কিন্তু আমাদের আয়তন লাগছে না তাহলে এটা আমরা এখন ইউজ করব না শুধুমাত্র এই দুইটা হিসাবে আনবো এটা কি করে করব আমরা জানি কি এই যে চুয়াল্লিশ গ্রাম মানে এক মোল যে কোনো যৌগের শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড না তুমি যে কোনো যৌগের এক মোল হিসাব করে ওইভাবে কার্বন গ্রামে প্রকাশ করবে ওই যে কোনো এক মোলের অনু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি থ্রি তাহলে বিশ গ্রামে কতগুলো আছে তাহলে আমরা এই দুইটা হিসাব করে হিসাব করে দেখি কি হয় আমরা বলবো এক মোল বা চুয়াল্লিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডে অনু আছে কতটি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি এই চুয়াল্লিশ গ্রামে আছে এতগুলো অনু তাহলে বিশ গ্রামে কয়টা আছে আবার একই ওই কিক নেমে করবো আমরা বলবো চুয়াল্লিশ গ্রামে যদি এতগুলো হয় তাহলে এক গ্রামে অনু আছে কতটা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি বাই এই চুয়াল্লিশ আচ্ছা তাহলে এখন আমরা আসি আমাদের বিশ গ্রামে এক গ্রামে এতটা আছে তাহলে বিশ গ্রামে কটা হবে বিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডে অনু আছে এবার এখানে দেখো একটা বড় একটা মান আছে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি আমরা এই টেন টু দি পাওয়ারে যেটা ওইটা আমরা এখন হিসাবে নেব না আমরা শুধু সিক্স পয়েন্ট জিরো টুকে বিশ দিয়ে গোল করে এই চুয়াল্লিশ দ্বারা ভাগ করব তাহলে দেখি কত পাই সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু বিশ একশো বিশ পয়েন্ট চার হচ্ছে তাকে আমরা ভাগ দেবো চুয়াল্লিশ দ্বারা পাচ্ছি টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি এটারে এটা দিয়ে গুণ দিয়ে আমরা যখন চুয়াল্লিশ দ্বারা ভাগ দিচ্ছি তখন আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি আচ্ছা এটা কি করব এই পুরোটা আমরা নিচে বসে দেব ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এতটি অনু তার মানে আমাদের এত বড় একটা পাওয়ারের হিসাব করতে হচ্ছে না আমরা শুধু নর্মাল দুইটা মান গুণ দিয়ে তারপর নিচে ওই স্বাভাবিক মানটার দ্বারা ভাগ করে ওই পাওয়ারটায় গুণ দিয়ে বসিয়ে দেব তাহলে বিশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে টু পয়েন্ট সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি অনু দেখছো এভাবে ঘুরে ফিরে আসতেছে গ্রামের তোমাকে বলবে এত গ্রামে কত গ্রহণ আছে অথবা এত গ্রামে আয়তন কত অথবা এত আয়তনে কত গ্রাম এত আয়তনে কতগুলো অনু আছে এই ঘুরে ফিরে আসতে থাকবে আমি শুধু তোমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড করাইছি তোমরা অন্য যতগুলো যৌগ আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অথবা সালফিউরিক অ্যাসিড সোডিয়াম ক্লোরাইড বাকিগুলো তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবে এভাবে এক মোল বের করে তার প্র্যাকটিস করবে এবার অন্যরকম যদি হয় তো পরীক্ষা আসলো দশ লিটারে কতগুলো অনু আছে দশ লিটার কার্বন ডাই অক্সাইডের অনু কতগুলো অল্টার নিতে পাবে দেখো দশ লিটারে দশ লিটার কার্বন ডাই অক্সাইডে অনু কত কি ঘুরিয়ে ফিরে তারা চেষ্টা করছে যে কিভাবে করা যায় দেখো তো দশ লিটার কারণ সেটা কতগুলো অনু থাকবে আবার একই কথা আমরা জানি এক মোল মানে বাইশ চুয়াল্লিশ গ্রাম সমান সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টেন্টি ফোর টোয়েন্টি অনু পরমাণু আবার তারা আছে বাইশ দশমিক চার লিটার তার মানে এই বাইশ দশমিক চার লিটার তার মধ্যে অনু আছে এতগুলো তাহলে দশ লিটারে কতগুলো অনু থাকবে আমরা বলবো এখন তাহলে বাইশ দশমিক চার লিটারে অনু আছে চার লিটার কার্বন ডাই অক্সাইডে অনু আছে কয়টা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রিটি আবার একই রকম এক লিটার কার্বন ডাই অক্সাইডে কতটি অনু আছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি বাঘ দেব বাইশ দশমিক চার আমাকে চাইছে দশ লিটার তাহলে দশ লিটার কার্বন ডাইঅক্সাইডে অনু আছে কয়টি 
by the same child 6.02 into 10 to the power 23 into 10. Our both see, I'm the 10 to the power 23 is seven. Never know. It didn't go later. They're hard to the he got away 6.02 into 10. Hard. Mark by Doshimik Char 2.68. If the Rebun did the Hagbi, I'm a power to the body, and to about twenty three. Now, I'm a liter thick, onu per manu, onu per one thick, gram, gram thick, liter, within the Babam Rakam, put the carbon. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে এক মোল বের করা যে কোন যোগের আমরা যদি এক মোল বের করতে পারি তাহলে ওই যোগের বিস্তারিত আমরা বের করতে পারবো এখন আমি তোমাদের ফাইনালি একটা জিনিস শেখাবো তা হলো তুমি পরীক্ষায় দেখো দেখো 2.68 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 23 তুমি বের করলে ধরো একটা এমসিকিউ প্রশ্ন আসলো তাহলে তুমি এটা পেলে কিন্তু তোমার ওই পরীক্ষা যে आंसर অপশন MCQ option is done. So, you can see that the amount of money is done. If you have a lot of money, you can see that the amount of money is done. You can see that the amount of money is done. You can see that the amount of money is done. You can see that the amount of money is তাহলে এটার পাওয়ার একটা কমে যাবে তাহলে আমরা 10 টু দি পাওয়ার 22 এটাও কিন্তু সঠিক आंसर এটা যেমন এটা এটার মান যা এটার মান তা আমি যদি একটু দুই গড় আগে নিয়ে আসি যদি 268 লিখি তাহলে এটার মান দুই গড় কমে যাবে 23 ছিল হয়ে যাবে 21 10 টু দি পাওয়ার 21 তাহলে কি বুঝলে আমি যদি সামনের দিকে যাই দশমিকের সামনে যত যাব এটা পাওয়ার তত কমবে আমি যদি দশমিকের পিছনে আসি তাহলে কি হবে ধরো আমি 2.68 না লিখে আমি লিখলাম 0.268 এক গুণ আমি আগে চলে আসলাম এক গুণ পিছনে আসলে ওটা পাওয়ার এক বেড়ে যাবে যদি সামনে যাই এক কমবে মানে যত বড় সামনে যাব তত বড় কমবে পিছনে যত বড় যাব तो गोर बार गए। अम्म जो दी जीरो पॉइंट टू सिक्स एट लेकि ताहले ये टा हो जावे इनटू टेन टू दी पावर तेईस चिलो ये टा हो जावे चौबीस। एक गोर आ गया सी पावर बेरी गयी सी। अम्म जो दूसरी गोर आ गया सी जीरो पॉइंट जीरो टू सिक्स एट इनटू टेन टू दी पावर को तो ये ताहले अम्म चिलो टू पॉइंट এগুলো সূচক নিয়ম তোমরা মেথে এগুলো করতে পারছো আমি জাস্ট তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম যে এই সবগুলোই কিন্তু সঠিক आंसर তিন গ সামনে গেলে ওটা তিন কমে যাবে তিন গ পিছনে আসলে এটা তিন বেড়ে যাবে এভাবেই চলতে থাকবে তাহলে আশা করি আজকের অধ্যায় থেকে তোমরা এই যে মোল টাইপের ব্যাপারগুলো অনু পরমাণু অথবা যে আয়তন এগুলো বের করতে পারবে সাথে এরকম পরীক্ষায় आशा करूँ तुम लोग लेक्चर टा भालू लगे से आज बच्चे की जो भी तुम आदरी लेक्चर टा भालू लगे ताहले ये चैनल टा सब्सक्राइब कर रख बे बहुत शोध टा मैं शब्दों ने लेक्चर नियाश्ते से आज तस्ते दोनों बच्चों के